so it's been an amazingly warm reception. It's, uh, you know, it's unbelievable. Um, we've all been treated like rock stars here, honestly. You know, anywhere we go, someone wants to take a picture with us, someone wants to you know, just tell us thank you for being here. And it's, uh, we uh, really appreciate it. And uh, we're happy to be here. Um, and, you know, it's been amazing. It's just been, it's been amazing the reception that we've had since day one. Po 1989 roku w Polsce i na świecie dokonała się rewolucja geopolityczna. Solidarność zapoczątkowała proces rozkładu bloku wschodniego. Runął mur berliński, upadł Związek Sowiecki. Polska, tak jak inne kraje regionu, wstąpiła do NATO, a później do Unii Europejskiej. Kolejnym etapem konsolidacji Europy Środkowo-Wschodniej ze światem zachodu jest obecność wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego na flance wschodniej. So I am from uh, Maryland, uh, in the United States, obviously. Uh, I'm not sure where my family came from in Poland. I know it was about two to three generations ago okay. that they uh, came from Poland over to America. I think it's great, sir. Uh, originating from Poland, it's, it's really wonderful to experience the culture and the people here. And obviously I get a lot of attention because of my last name. So. W Polsce wojska sojusznicze stacjonują w ramach kilku inicjatyw. My opowiemy o wzmocnionej, wysuniętej obecności, którą realizuje NATO. W jej ramach powołano cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe. W Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Jedna z nich stacjonuje w Bemowie Piskim niedaleko Orzysza. W jej skład wchodzi około 900 żołnierzy amerykańskich, 150 rumuńskich i 150 brytyjskich. We have striker variants uh, from the ATGMs, which fire tow missiles, the uh, MGS, which have 105 main gun cannons, uh, and then we have striker uh, variants that are ICV, uh, which are the infantry carrying vehicle, RVs, which are reconnaissance vehicles, CVs, command vehicles, um, and then we also have MEVs, which are the, uh, the medical vehicle that we utilize. All on the striker wheel, eight wheel base, um, and they're very mobile, very quick, uh, they carry an infantry squad in the back. So altogether, how many strike, strikers do you have? Uh, we're up in 90, uh, 90 some odd strikers. Oprócz siedmiu rodzajów wozów opancerzonych striker, Amerykanie dysponują samochodami terenowymi Humvee i ciężarówkami. Dodatkowo posiadają baterie Haubitz M777. Brytyjczycy wyposażeni są głównie w pojazdy rozpoznawcze Jackal. Rumuni z kolei dysponują systemami obrony przeciwlotniczej OR Likon. Today um, we're focusing on uh, lethal and uh, lethal squads. It's uh, what you know our military is um, based around having lethal squads that can close with and destroy the enemy. So that's really what we're focusing on today. Um, what we're doing today is uh, squad live fire. Um, a squad leader is going to be given a 240 uh, gun team. They're going to place a support by fire. They're going to have to effectively lift and shift fire, um, close with um, and destroy the enemy, uh, secure an objective, and prepare for a counterattack. So that's primarily what we're focused on today. So uh, five minutes ago, what you had is a, a striker variant um, that can carry a tow. Um, uh, that was able to shoot, um, which was very, very good because it was the first time it happened here. Um, so we're very, very happy about that. But uh, that's a, another great capability that the uh, battle group has, the ability to um, have some anti-armor um, capabilities. But we train here just about every day of the week. Uh, Saturdays and Sundays, uh, we have the occasions to be able to let the soldiers go. Uh, they go to the mall in Elk. They go places in Jiu-Jitsu, uh, Orzic. Uh, out to Pish and uh, Augustov, so it's a very good um, opportunity. It's a great place. Missouri is beautiful. This area is very, very nice, and we can understand why so many people come here for the summer to vacation. Um, a lot of uh, members of the battle group love to fish, um, you know, kayak, things like that, so it's perfect for them. Żołnierze amerykańscy przyjechali nie ze Stanów Zjednoczonych, ale z Niemiec. Stacjonują na stałe w miejscowości Wilsek. Tu przyjechali na zasadach stałej, rotacyjnej obecności. To znaczy Amerykanie są tu na stałe, ale zmieniają się oddziały. Oznacza to również, że nie zamieszkują tu rodziny żołnierzy. We are based out of Germany. We live in Europe. Europe is our home just like it's your home. So it's very important to us to be able to deter any aggression here. Our families live here just like the Polish families, the United Kingdom. Romania, all the rest of the NATO allies. Uh, we, we live on the continent of Europe. My family lives here, as do all my soldiers. So it's very important to us. Um, we, don't, we don't live in the United States, we live in Germany. Uh, in Poland, we are strictly here on a mission, so no families. We are here to be prepared to, to defend if we have to, but to deter any aggression against NATO. 
Decyzje o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich zostały podjęte za prezydentury Baracka Obamy, ale prezydent Donald Trump je podtrzymuje i stara się pogłębić dwustronne relacje gospodarczo-militarne. Wyrazem tych dobrych intencji miała być wizyta w Polsce. Z okazji wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa tu na błoniach Stadionu Narodowego zorganizowano polsko-amerykański piknik wojskowy. Można na nim zobaczyć uzbrojenie naszej armii. Przede wszystkim sprzęt produkowany przez zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej. A zatem możemy natknąć się na armato haubice Krab, samobieżne moździerze Rak oraz Rosomaki. Ponadto przybyli tutaj licznie żołnierze amerykańscy, którzy na co dzień stacjonują w Orzyszu. Można z nimi porozmawiać lub zrobić sobie zdjęcie. Natomiast wniosek po rozmowie z Polakami, którzy przyjechali tutaj licznie na ten piknik jest jeden. Trumpomania ogarnęła Polaków. Polska Grupa Zbrojeniowa wystawiła tutaj sprzęt, który jest produkcji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, właściwie naszych spółek. Jest to sprzęt, który znajduje się zarówno na wyposażeniu wojska, na przykładu wyrzutnia rakiet WR Langusta, jak również sprzęt, który w przyszłości, mam nadzieję, już niedługi, znajdzie się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Główny cel pobytu tych, tego NATO, batalionu natowskiego, którego czy, główną częścią są Amerykanie, jest odstraszanie. A nic lepiej nie odstrasza, jak żołnierze gotowi do podjęcia działań, którzy się szkolą, trenują i pokazują swoim codziennym rzemiosłom, że są gotowi do obrony. A, a gotowość bojowa może być osiągnięta w ciągu ilu dni? Nie, my nie mówimy o, o dniach, my mówimy o godzinach. My mamy, nasza maksyma jest ready to fight tonight.